ఇట్లా చేరగల సినిమాలు అంటే మీరే గుర్తొస్తారు కదా అందరికీ పడి చచ్చేవాళ్ళు అంట కదా సార్ ఆ రోజుల్లో జయమాలి గారు జ్యో జ్యోతిలక్ష్మి గారు అంటే మంచి ఉన్నాయని విన్నా నేను అందుకని ఏంటండి ఉండటం హీరోయిన్ అంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని దూరం పెట్టింది వద్దులేండి సార్ హాయిగా వేసి రూమ్లో కూర్చుంటున్నాను కదా అని చెప్పి దాసన్ నారాయణ రావు గారి ఆస్తులు మొత్తం కూడా నరసింహరాజు హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉండే ఆ రోజుల్లో ఆయనే అన్నీ చూసుకునే వాళ్ళు లావాదేవీలు అంతా ఆయనకే బాగా తెలుసు అసలు వారి ఆస్తి పాస్తుల గురించి కానీ ఏమీ నాకు తెలియదు కొంత నోటి దురుసు వల్ల ఆ రోజుల్లోనే ఎన్టీఆర్ గారిని ఏఎన్ఆర్ గారిని రకరకాలుగా మాటలు అన్నారు వాళ్ళు కూడా రివైన్స్ తీర్చుకున్నారు నిజమా అది కానీ మరి సేమ్ టైమ్ కృష్ణ గారి సినిమా రామారావు గారి సినిమా మధ్య నాది వేస్తే మరి అంత అలా ఎలా ఆడింది కృష్ణరాజ్ గారు ప్రభాస్ రిలేటివ్స్ అయినా కెనడాలో కొన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు కూడా పెట్టినా నరసింహరాజు గారు అని న్యూస్ అయితే ఉంది సార్ మహానటి సావిత్రి గారితో రెండు సినిమాలు కొడుగ్గా యాక్ట్ చేశారు ఎలా ఉంటుంది సావిత్రి అమ్మ గారి జీవిత చరిత్ర హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఒకప్పుడు ఆయన ఆంధ్ర కమల్ హాసన్ అనేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దాదాపు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఓ మై గాడ్ నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఇప్పటికి కూడా అదే చరిష్మ ఆయన కల్మషం లేని మనసు అండ్ ఆ ముఖంలో ఎప్పటికి కూడా అచ్చా ఆ గ్లో ఇంతవరకు తగ్గలేదు అనమాట ఈజ్ నన్ దాని ఆంధ్ర కమల్ హాసన్ అంటే ఇప్పటికి మీకు గుర్తొచ్చి ఉంటుంది నరసింహరాజు గారు విత్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ హాయ్ నరసింహరాజు గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నారా సో అప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం మారింది అంత పేసు కానీ ఇప్పటికి అలానే ఉన్నారు మేము ఒకప్పుడెప్పుడు జగన్మోహిని అలాంటి సినిమాలు చూసేటప్పుడు పొందమే నాగు పొందమ నాగేనా పొందమే నాగు ఇలాంటి సినిమాల్లో చూసేటప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అలానే కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ సార్ ఇన్ని సంవత్సరాలు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఒక లెగసీని అలా కంటిన్యూ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు దట్టు హీరోగా వందకు పైగా సినిమాలు చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద స్టార్లతో వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ మీ క్యారెక్టరేషన్ చాలా వరకు నేను చూశాను జానపదాలకు పెట్టింది పేరు అంటారు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడంటే జానపదాలు వేరు కానీ అప్పుడు జానపదాలకు పెట్టింది పేరు అంటే నరసింహరాజు గారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈ జర్నీ ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కదండి ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ అవునండి సిక్స్టీ నైన్లో నేను చెన్నై వెళ్ళటం ఫస్ట్ కన్నడ మూవీ చేయటం సో సిక్స్టీ నైన్ అంటే ఇప్పటికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ అండి ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ అర్ధ శతాబ్దం అయింది రన్నింగ్ జర్నీ ఈ ప్రయాణం సాగుతూనే ఉందండి మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది కానీ మళ్ళీ సాగుతూ ఉందండి హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ బట్ అప్పుడులో జానపదాలకు పెట్టింది పేరు అంటే మీ పేరే చెప్తారు అందరూ కూడా అంటే రామారావు గారు కాంతారావు గారు జానపదాల్లో బాగా చేసేవారండి వారి తర్వాత నాకు అవకాశం వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఒక్క రెండు ఫిలిమ్స్ తప్ప మిగిలినవన్నీ తీసినవన్నీ నేనే చేయటం జరిగింది బాలకృష్ణ గారు ఒకటి మోహన్ బాబు గారు సొంత ఫిలిం చేసుకున్నారు ఒకటి రంగనాథ్ గారు ఒకటి చేశారు విట్లాచార్య గారి దగ్గర బ్యాలెన్స్ అన్నీ కూడా విట్లాచార్య గారు నేనే చేయటం జరిగింది విట్లాచార్య గారి సినిమాలు అంటే మీరే గుర్తొస్తారు కదా అందరికీ అవునండి మాకే అవకాశాలు ఇచ్చారు అంటే ఇవ్వటం అంటే వారు ఏ ఆర్టిస్టులనైనా ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోగలరు మన బిహేవియర్ బాగుండటం వల్ల అభిమానంతో అన్ని ఫిలిమ్స్ కూడా బయట ఫిలిమ్స్ ఆయన తీసేవి కూడా నాకే ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సో వారే కాకుండా మిగిలిన ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ కూడా నాకు ఒక ఫిలిమ్తో ఎవరు ఆగిపోలేదు నాలుగైదు ఫిలిమ్స్ ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ఇవ్వటం జరిగింది సార్ మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికి కూడా ఇంత హెల్దీగా ఉన్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఈ మధ్యలో ఇంత హెల్దీగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఇండస్ట్రీలో అంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని దూరం పెట్టిందా లేదండి రెండు కాదు నేను ఉన్నాను ఇండస్ట్రీ కూడా దూరం పెట్టలేదండి ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీ వచ్చిన తర్వాత ఆఖరిని ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది జరిగిందండి సో ఇమీడియట్గా ఏమీ అక్కడ ఏమీ లేకుండా ఇక్కడ ఏమీ లేకపోతే నాకు లైఫ్ ఇచ్చిన వారిలో దాస నారాయణ రావు గారు అండ్ విట్లాచార్య గారు అని చెప్పుకోవచ్చు జానపదాల్లో విట్లాచార్య గారు సోషల్ మూవీస్లో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నవశక్తి ప్రొడక్షన్స్ గంగాధర్రావు గారు బీవీ ప్రసాద్ గారు డైరెక్షన్ చేయటం జరిగింది బట్ లైఫ్ ఇచ్చింది నన్ను నిలబ నిలబడటానికి 
తూర్పు పడమ రాయి ఇచ్చి నిలబెట్టింది దాసనారాయణ రావు గారు అండి వారితో మూడు ఫిలిమ్స్ చేయటం జరిగింది మూడు కూడా హిట్ ఫిలిమ్స్ అనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే వారిని కలిస్తే వారు కొన్ని బిజినెస్లు నాకు ఇవ్వటంతో ఆ బిజినెస్లో మంచి డబ్బది రావడంతో ఇంకా కష్టపడటం ఎందుకులే అని చెప్పి వారు ఫిల్మ్స్లో వేయమన్నా క్యారెక్టర్స్ వేయరా అని చెప్పి అన్న నేను వేయకుండా వదిలేను సార్ హాయిగా వేసి రూమ్లో కూర్చుంటున్నాను కదా అని చెప్పి నేను వే వే వేయలేదండి అయితే అటువంటి సమయంలో నాకు మళ్ళీ మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడ మంజులా నాయుడు గారని మంచి పేరు ప్రతిష్ఠ చక్రవాకం చక్రవాకం నేనేనండి మెయిన్ క్యారెక్టర్ అవును తెలుసు తెలుసు సో చక్రవాకం తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఆశ కలిగి చేద్దామని సో ఆ టైంలో నాకు చెన్నైలో ఆఫర్స్ రావటం చెన్నైలో చాలా పెద్ద కంపెనీలు అన్నీ నేను ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ నిన్న కూడా నేను పనిచేసి వచ్చాను నిన్న రెండు రోజుల కిందట ఇక్కడ ఆలీ గారితో ప్రోగ్రామ్ చేసి నైట్ రెండు గంటలకి ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫ్లైట్కి వెళ్ళి వికటన్ అని చాలా పెద్ద కంపెనీ అండి వికటన్ ఆనంద్ వికటన్ తెలుసు కదా మీకు వారిది చేసి మళ్ళీ నిన్న బయలుదేరి వచ్చా ఓకే అంటే మొన్న నైట్ బయలుదేరి మార్నింగ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఇప్పుడు బాగా బిజీగా ఉన్నారనమాట బిజీగానే ఉన్నాను చాలా బిజీగా ఉన్నాను బట్ ఇంతకుముందు మీరు ఒక మాట అన్నారు అప్పుడులో నేనే చూసుకునేవాడిని దాసరి గారి బిజినెస్లోని సార్ నేను కూడా విన్నాను సార్ దాసరి నారాయణ రావు గారి ఆస్తులు మొత్తం కూడా నరసింహరాజు నరసింహరాజు హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉండే ఆ రోజుల్లో ఆయనే అన్నీ చూసుకునేవాళ్ళు లావాదేవీలు అంతా ఆయనకే బాగా తెలుసు బిజినెస్లో కూడా మొత్తం ఆయనే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు నరసింహరాజు లేదండి అది ఏమీ కాదు ఓన్లీ ఒక్క బిజినెస్ బిజినెస్ అంటే అది కూడా ఎట్లా వారికి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఒక బిల్డింగ్ ఉండేది ఎడిటింగ్ రూమ్స్ అవి ఉండేవాడిని అవన్నీ లాస్ట్లో ఉండి సరిగా చూసేవాళ్ళ లాగా అది ఒక్కటి ప్రస్తుతం ఉండటానికి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి వచ్చిన వెంటనే కలిసాను కదా వారిని సో ఇక్కడ ఉండు ఇక్కడ నుంచి మనం తర్వాత చూద్దామని ఇమీడియట్గా అక్కడ పెట్టడంతో నేను అవన్నీ డెవలప్ చేశా విదిన్ డేస్ బాగా డెవలప్ చేశా మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి రూమ్స్ ఇవ్వటం అన్నీ ఒక ఇరవై నాలుగు రూములు ఇరవై ఐదు రూములు ఉండేవండి ఓకే సో అన్నీ తీసేసి ఒక నాలుగు రూముల్లో వేసేసి మిగిలినవన్నీ మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి రూము ప పడుకోవటానికి ఒక ఫోను అట్లా చేసి ఒక రెస్టారెంట్ లాగా చిన్న క్యాంటీన్ లాగా పెట్టి వాళ్ళకి భోజనాలు అవి చూడటానికి అట్లా చేసి అలాగే కల్చరల్ అందరూ కలుసుకుని కల్చరల్ సరదాగా క్యారమ్స్ లాంటి ఇటువంటి ఆడుకోవటానికి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా అయ్యి ఒక టూ త్రీ రూమ్స్ అట్లా చేసి బాగా డెవలప్ అయింది ఎంత బిజినెస్ చూసుకున్నారు మీరు అదొక్కటే బిజినెస్ మిగిలిన నాకు సంబంధం లేదు అసలు వారి ఆస్తి పాస్తుల గురించి కానీ ఏమీ నాకు తెలియదు ఇది ఒకటే ఇచ్చింది పర్ డేకి నేను దగ్గర దగ్గర నలభై ముప్పై నలభై వేలు ఆ రోజుల్లో వచ్చేదండి ప్రాఫిట్ ఓకే అంత చేసా పడిపోయిన బిజినెస్ సో అప్పుడు నేను సినిమాల్లో చేయమంటే వదిలేండి సార్ ఇది బాగుంది కదా నాకు రోజు ఐదు వేలు ఇచ్చేవారు అప్పుడు మాదాపూర్ ఇవన్నీ గజం వంద తొంభైకి ఇస్తాం సార్ మీరు తీసుకోండి అనేవారు నేను తీసుకోలేకపోయాను ఎందుకంటే మళ్ళీ చెన్నై వెళ్ళిపోదామని ఫ్యామిలీ చెన్నైలో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిపోదామని ఉద్దేశమే కానీ ఇక్కడ ఐడియా లేదండి తర్వాత ఈ సీరియల్స్ అవి చేయటంతో ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడే ఉండు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము ఇక్కడ సెటిల్ అయిన తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వాటిలో చేరిన తర్వాత ఇక ఇక్కడే ఉండిపోయి మెడ్రాస్లో అవకాశాలు వస్తే వెళ్ళి చేసి వస్తూ ఉంటాను సో ఈ అనుకోని ప్రయాణంలాగే మీ ప్రయాణం కూడా అనుకోని ప్రయాణం లాగా దాసరిగారితో రన్ అయింది మూడు సినిమాలు సుపుట్టు ఒకరికి ఇచ్చారు కొంత బిజినెస్లు ఇచ్చారు మీరు దాన్ని మంచి ప్రాఫిట్స్తో చూపించారు ఆయనకి బట్ ఆయన లాస్ట్ స్టేజ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్తో అది ఇది అని చెప్పేసి చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఆ సేమ్ టైం ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ ఇంటి మీద రకరకాలుగా ఆ ఇల్లు మాకంటే మాకు మాకంటే మాకు గొడవలు రావటం గోడలు దూకి మెయిన్ వ్యక్తి చూసారు అది మీరు నేను ఎందుకు లాస్ట్ రోజుల్లో యూట్యూబుల్లో అవి చూడటమేనండి ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఇద్దరు లేరు కదా పద్ పద్మ గారు అండ్ నారాయణ రావు గారు లేవు నిజమైన ఆస్తిపాస్తులు ఏమేంటి తెలియవు కొంతమందికి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి నారాయణ రావు గారు అనేక మందికి హెల్ప్ చేశారు కదా చుట్టూ చాలామంది జనాభా ఉండేవారు సో వాళ్ళందరూ ఉండటం వల్ల ఈ ఈ ఆస్తిపాస్తుల గురించి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు ఏదన్నా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒకరికి 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 ఏదన్నా చెప్పి అట్లా ఏదన్నా గొడవలు గొడవలు కింద జరిగినాయేమో కానీ మనకి యాక్చువల్గా తెలియదండి సో మీరు ఇంకా చివరి రోజులు లేరు ఆయన దగ్గర ఆహా నేను ఎప్పుడూ లేను నేను ఎప్పుడు ఆయనకి ఆ మూడు ఫిలిమ్స్ తర్వాత నేను ఫిలిమ్సే చేయలేదండి ఎందుకు చేయలేదంటే చిన్న నేను ఆయన కోపం వచ్చి ఒకసారి నేను నీకు ఇవ్వనరా అన్నారు నేను మిమ్మల్ని
క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు దాసన అండవ్ గారు ఎంతమందికు హెల్ప్ చేశారండి ఇటు ఆయన మీకు తెలుసు కదా ఎంతోమంది డైరెక్టర్స్ అయ్యారు ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులను ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఆఖరికి పడిపోయిన ఆర్టిస్టులను కూడా మళ్ళీ రీబర్త్లేగా నాగేశ్వరరావు కూడా మళ్ళీ ఆయన ఫిలిమ్స్తోనే మంచి లైఫ్ అది రావటం జరిగింది అందరికీ తెలిసిన విషయం సో మాతో తీసి మావన్నీ కూడా మంచి ఫిలిమ్స్ ఇచ్చారండి అయితే చిన్న కొంచెం నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటూ ఉంటాను సో దాంతో ఆయనకు ఏదో ఒక చిన్న విషయంలో ఆయన చెప్పింది నేను చేయలేదని చెప్పి నా మాట వినలేదు నేను ఎప్పుడు నీకు వేషాలు ఇవ్వను ఓకే దాసరేంద్ర గారు అన్నారు నేను అడగండి సార్ అన్నాను ఇదే మాట చాలా తర్వాత పద్మ గారు ఏంటి మీరు ఆయన అసలు సినిమాలు చేయటం లేదేంటి అని ఎక్కడైనా కనిపిందా అమ్మా మీరు మాకు మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు దీంతో మేము ఎగురుకుంటూ వెళుతున్నాం అనేక మంది ఇస్తున్నారు ఏమీ లేనప్పుడు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాం ఎందుకంటే బాళాశంకర్లు ఇద్దరు కూడా తప్పు చేసినా ఏదైనా మనస్పర్ధలు వచ్చినా మళ్ళీ వెళ్ళి తప్పు అయిపోయింది అంటే సరే అది వదిలిపెట్టేసే అని మళ్ళీ హెల్ప్ హెల్ప్ చేసేటటువంటి నేచర్ సో ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ అయ్యారు ఆయన దగ్గర ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు అయ్యారండి ఓకే మురళీ మోహన్ గారు మోహన్ బాబు గారు నారాయణమూర్తి గారు మేము అందరం ఈశ్వరరావు గారు అందరూ కూడా మేము అక్కడి నుంచి వచ్చిన అలా డైరెక్టర్స్లో రవిరాజ పినిశెట్టి గారు రామకృష్ణ గారు కోడి రామకృష్ణ గారు రేలంగ నరసింహారావు అందరూ మాకు అసోసియేట్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళే కదా తూర్పు పడమరికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ రేలంగ నరసింహారావు గారు అండ్ కోడి కోడి రామకృష్ణ గారు గారు మీరు ఇంతకుముందు ఒక మాట వాడారు నేను కొంచెం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాను కాబట్టి నాకు కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా వచ్చి ఉంటాయి అని బట్ నేను ఇండస్ట్రీలో మీ గురించి విన్నది ఏంటంటే కొంత నోటి దురుసు వల్ల ఆ రోజుల్లోనే ఎన్టీఆర్ గారిని ఏఎన్ఆర్ గారిని కొంత మాట దొరికి రకరకాలుగా మాటలు అన్నారు దానివల్ల కొంత ఆఫర్లు కూడా లేవు ఆయనకి ఇండస్ట్రీ దూరంగా పెట్టింది వాళ్ళు కూడా రివైన్స్ తీర్చుకున్నారు అలాంటి ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఆర్టిస్టులలో నరసింహరాజు గారు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఒక పేరు ఉంది సార్ నిజమా అది కాదండి ఎందుకంటే ఎందుకు వచ్చింది మీకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఏదో ఉన్న మాట అనుకున్నప్పుడు అటువంటిది జరిగి ఉండొచ్చు అది పేపర్లో ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటారండి ఏమని రాశారు సార్ అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే మళ్ళీ 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 చెప్పుకోవటం అంత ఇది కాదు బట్ ఏంటంటే అప్పట్లో యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడటం ఒకటి తెలియకపోవటం వెనకాల పడి ఎన్ని కష్టాలు పడి వారు అటువంటి పనులు చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు అనేది మంచి పనులు చేస్తున్నారు అని తెలియకుండా ఆ ఏంటి అని అనటం సో దాన్ని వాళ్ళు ఏమీ పెద్ద తీసుకోలేదు తీసుకున్నట్టయితే నేను ఆ తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారితో మూడు సినిమాలు చేశాను రామారావుతో ఎప్పుడు చేయలేదు బట్ సీఎం గారు సీఎం అయిన తర్వాత నేను కలిసాను ఎంతో పది మంది మినిస్టర్ల పక్కన అందరినీ వదిలేసి వచ్చి నన్ను కౌగులించుకుని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు ఏం సహాయం కావాలని నేను చూడటానికి వచ్చాను సార్ సహాయం కావాలని కదా సినీ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళి సీఎం అయ్యారంటే ఆనందంతో చూడటానికి వచ్చాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అందుకని అవన్నీ కరెక్ట్ కాదండి తెలియకన్నవే అంటే రూమర్స్ ఉంటాయి కదండి అట్లా ఒకటి ఉంటే ఒకటి మన యూట్యూబ్లో వస్తాయి కదా బతికున్నోడిని చనిపోయినట్టుగా వేస్తున్నారు దాంట్లో కూడా పట్టుకెళ్ళినట్టుగా కూడా జనం వెళ్తున్నట్టుగా కూడా చూపిస్తున్నారు అలాగే అలాగే ఉంటాయి ఇవన్నీ అనమాట కాబట్టి బట్ కొంచెం ఉంటుంది కొంచెం ఉన్నది ఎక్కువగా అనుకోవటమే కానీ వారి వారు నాశనం చేయటం మనల్ని అటువంటిది ఏమి బట్ మీ మీరు మాట్లాడిన తర్వాత మీరు తప్పు మాట్లాడింది రియలైజ్ అవ్వాలని అంటే ఉంటారు కదా మీకు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు లైక్ గారు ఎవరు లేరండి నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు బట్ మనం మాట్లాడింది తప్ప ఒప్ప అనేది మనకే తెలుస్తుంది నిజం చెప్పామా అబద్ధం చెప్పాము తప్ప ఒప్ప అనేది కరెక్ట్ ఆలోచిస్తే మనకే తెలుస్తుంది ఎదట వాళ్ళు చెప్పడం అవసరం లేదండి బట్ అది తప్పైనా ఒప్ప అయినా నేను మాట్లాడిన తప్పైనా ఒప్ప అయినా మనం మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే ఎదట వాళ్ళు కష్టంతో ఆ పని చేశారు నష్టం ఏమీ లేదు కష్టపడి పాపం చేశారు చేసినప్పుడు మనము అలా మాట్లాడకూడదు అది కూడా మాట్లాడింది కొంచెం అయితే కొంచెం ఎక్కువ రాశారు పత్రికలు వాళ్ళు అంతే అదేం పెద్ద ఇది దాంట్లో ఏంటంటే అవి పత్రికలు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ప్రజల్లో ఆగ్రహం వచ్చింది ఆగ్రహం వచ్చి అసలు సినిమాలు చూడడం అన్న లెవెల్ వచ్చింది కానీ అప్పుడే కానీ నాకు సింహబరుడు సింహగర్జన కృష్ణగారి సింహగర్జన సింహబరుడు మధ్య నా జగన్మోహిని వేస్తే ఏ ప్రజలైతే ఇది అన్నారు వారందరూ కూడా ఆదరించి మా సినిమా హిట్ అయింది అవి నాలుగు వారాలు మూడు వారాల్లో పెద్దగా ఆడలే కంపేర్ టు జగన్మోహిని ఒకే టైంలో రిలీజ్ అయినవండి వారం వారం 
సింహ బాలుడు రిలీజ్ అయిన వారం నాది రిలీజ్ అయింది తర్వాత సింహ గజన రిలీజ్ అయింది కృష్ణ గారు జానపదాలు మూడు రెండు సో జయమాలని గారు జగన్మోహన్ లో కొత్త అండి జయమాల గారు నేను భూపేశారు అనుకుంటే ఇద్దరు పర్వాలేదు ఆ సినిమాతో ఆవిడ మనము అన్ని లెవెల్ గా అలాగే వెళ్ళాము కానీ ఆవిడకి మంచి మార్కెట్ ఫస్ట్ మూవీ కదా అది చాలా అందంగా ఉండేవారు సన్నగా బాగా చేశారు అది చచ్చేవాళ్ళు అంట కదా సార్ ఆ రోజుల్లో జయమాలి గారు జ్యోతిలక్ష్మి గారు అంటే అంటే అందరూ కూడా మరి లైక్ చేసేవారు అందరూ లైక్ చేసేవారు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉంది మీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆమెకి ఇంకా ఎవరికి జయమాలి గారికి జయమాలి గారికి ఎప్పుడు ఉంది కొంత కొంత కాలం జయమాలి గారు కొంతకాలం జ్యోతిలక్ష్మి గారికి అలాగే అనురాధ గారికి స్మిత గారికి ఎవరికి వాళ్ళకి కొంత కొంత కాలం చాలా బాగుంది సో ఆ టైంలో నిలబెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు నిలబెట్టుకున్నారు ఈవిడ బాగా నిలబెట్టుకున్నారు నాకు వద్దు అనుకున్న తర్వాత సోపన్ బాబు గారు లాగా మానేశారు వెల్ సెటిల్డ్ అండి మంచి వ్యక్తి సార్ పొందమ్మ నాకు సినిమాలో మీరు హీరోగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఒక విలన్గా చేశారు ఈరోజు అదే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఒక ఇండస్ట్రీకి బాబ్ సౌత్ ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ ఎవరు అంటే ఎవరైనా కానీ ఇంకా నో డౌట్ చిరంజీవి గారి పేరు ఒక్కటే చెప్తారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయన ఎదుగుదల చూసినప్పుడు కానీ ఎవరికండి మీకు నాకు ఏమి అనిపించదు ఎందుకంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వ్యాపారంలో పెరిగినా ఆర్టిస్ట్గా పెరిగినా ఏ విషయంలో పెరిగినా నాకు చాలా సంతోషం వేస్తుంది ఎందుకంటే మనకు రేపు ఏదన్నా తెలిసిన వాళ్ళు అనుకోండి ఏదన్నా కష్టం వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవచ్చు వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉండక ఒకసారి పరిచయం ఉంటే చాలు ఎక్కువ ఉండక్కర్లేదు ఉండకపోయినా మన మన ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళు బాగుంటే మనం బాగుంటాం సో ఆ విధంగా నేను సంతోషపడతాను నేను ఎన్నో సినిమాలు టీవీలో వాటిల్లో చూసుకొని చాలా సంతోషపడతాను నాకు తెలుసు కూడా అంటే అంత అవుతారని తెలియదు కానీ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతారు చాలా బిజీ అవుతారు గొప్ప హీరో అవుతారు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే పునాదిరాళ్ళలో సాంగ్స్ అవి వస్తూ ఉంటే బయట ఈ రిక్షాల మీద తిప్పుతారు కదా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డ్స్ అని ఉంటాయి కదా అవే కదా పోస్టర్ వేసి తిప్పుతారు అవి వచ్చినప్పుడు ఆయన లేచి డ్యాన్స్ ఆడేవారు రకరకాలుగా చూసుకునేవారు పక్కన ఇంకా అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఎవరైనా చూస్తున్నారా ఏమిటా అది ఇది అని సో కృషి ఆయన కృషితో మంచిగా బైక్ వచ్చారు మంచి వ్యక్తి కృషితో పాటు మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి సో అన్ని అదృష్టం కలిసి వచ్చింది మీ తర్వాత పిల్లలు ఎవరు రాలేదు కదా సార్ ఇండస్ట్రీకి లేదండి నేను వద్దని మా అబ్బాయి వస్తా అన్నాడు రానాలాగా బాగానే మంచి బాడీ సిక్స్ టూ ఉంటాడు మంచి డ్యాన్సర్ ఫైటర్ వద్దన్నాను ఎందుకంటే ఎందుకు లక్ ఉండాలి లక్ లేకపోతే ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి లక్ ఉండాలి సో వద్దని చెప్తే ఆయన విని మంచిగా ఉన్నాడు మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు కెనడాలో కొన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు కూడా అదే నరసింహరాజు గారు అని అదే న్యూస్ అయితే ఉంది సార్ దాంట్లో వందల కోట్లు ఉండదండి ఇక్కడ కంటే కెనడా చీపే ఇక్కడ కంటే ఇండియా కంపేర్ టు ఇండియా కెనడా చీపేనండి బ్రతకటం ఖరీదు కానీ మనకి ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఒక మామూలు అంటులు తోమేవాడు వంద రూపాయలు సంపాదించడం కష్టం అక్కడ మన కరెన్సీ ఐదు వేల ఆరు వందలు ఆరు వేల ఐదు వందలు ఇస్తారు మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ పనిచేస్తే సో ల్యాండ్లు అవి కూడా తక్కువ ఉంటాయండి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లకి బ్రహ్మాండమైన ప్యాలెస్లు వస్తాయి ఎన్ని ఎన్ని కొనే సార్ అక్కడ ఎన్నో ఎందుకు కొంటాం అవే మా ఆయన రెండు రెండు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు రెండు కెనడాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఉద్యోగస్తులు కదా నా మా కోడలు ఉద్యోగస్తు ఉద్యోగం చేస్తుంది మా అబ్బాయి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు పైగా మేమే కాదండి వెళ్ళిన ఎవరైనా థర్డ్ గవర్నమెంట్ బెస్ట్ గవర్నమెంట్ అండి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మూడు నెలల్లో మీరు ఇల్లు కొనేసుకోవాలి ఓకే ఇచ్చేస్తుంది మీకు మీకు ఉద్యోగం పోయింది అంటే మీకు ఏ పేమెంట్ మీకు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు మళ్ళీ మీకు ఆ శాలరీ ఇచ్చేస్తుంది తర్వాత ఏది కూడా ఎడ్యుకేషన్ కానీ తర్వాత మన హెల్త్ హాస్పిటల్స్ కానీ అవి బయట ఉండరు ఎవరు అంతా గవర్నమెంటే ఎందుకంటే థర్టీ పర్సెంట్ కట్ చేస్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కింద ఓకే కట్ చేస్తే జీతాలు వెళతాయి సో ఈ థర్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ మీకు ఇస్తుందండి ఫ్రీగానే ఫ్రీయే మొత్తం అన్ని ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ సూపర్ అది హాస్పిటల్స్ ఫ్రీ సో మీరు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు మీ శాలరీ ఇచ్చేస్తుంది ప్రీవియస్ శాలరీ స్లిప్ మీరు పెట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది మీకు ఆ శాలరీ మీకు దొరికే వరకు అంటే ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏమన్నా ఎదుర్కోలే అని ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఎదుర్కొన్నారా కొడుకుని ఇండస్ట్రీకి వద్దు అని చెప్పడానికి ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ కొడుకుని కంటిన్యూ చేస్తారు ఇండస్ట్రీలో అంటే అదృష్టం ఉండాలి కదండి అదృష్టం లేకపోతే పైకి రాలేము కదా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలి 
సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు లేరు ఎవరు మాకు కాలం చేయటమే కానీ అదృష్టం కొద్దీ రావటమే కానీ అదే ఆర్థికంగా మనం సినిమాలు తీసుకుని మనం చేయగలిగిన స్తోమత లేదు అటువంటిప్పుడు మనం రాంగ్గా వెళ్ళకూడదు కదా అందుకే దాని ధర్మాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఎవరైనా చేస్తారు మా ఊర్లో అందరూ చేశారు మా ఊర్లో ఉన్న రాజులందరూ కూడా అయిపోయారు అప్పట్లో వాళ్ళు బళ్ళు బళ్ళు వాళ్ళు అవుతే చూడండి ఆ విధంగా అందరూ కూడా మంచి మనసుతో ఫ్యూచర్ అనే ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ లేక ఇలా అవుతుంది అనేది లేక తర్వాత ఇలా పెరిగిపోతాయి ధరలు అంటే భూ భూమి అది ఇలా పెరుగుతాయి ధరలు ఇవన్నీ ఏమీ తెలియక ఒకటి ఒకటి అమ్ముకొని చేసేయటం సో వాళ్ళు చేసిన మంచి కార్యక్రమాలకి మనం ఇవాళ బాగున్నాం అనుకోండి ఆరోగ్యం కానీ ఆర్థికం కానీ అన్నీ బాగున్నాం వెస్ట్ గోదావరి కదా సార్ వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణరాజు గారు ప్రభాస్ రిలేటివ్స్ ఏనా అంటే క్షేత్రయాసలో రిలేటివ్స్ మా అందరూ వెస్ట్ గోదావరి మొగల్తూరు ప్లస్ మాది తణుకు దగ్గర అండి వెస్ట్ గోదావరి దగ్గర రిలేటివ్స్ వాళ్ళు కూడా ఆయన హెల్ప్ ఏముందా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్త వాళ్ళ మీరు అంటే కలుస్తూ ఉండేవారు అండి కష్ట సుఖాలు చెప్పుకుంటే ఉండేవాళ్ళు ఆయన పెద్ద ఆయన కదా మూర్తిరాజు గారు అని మినిస్టర్ ఉండేవారు అవును వారి తరఫునే కదా వారి ఫ్యామిలీ దగ్గర దగ్గర కృష్ణరాజు గారు వాళ్ళు పెద్ద ఫ్యామిలీస్ కదా సో మాకు కష్టం చెప్పుకునేవాళ్ళు ప్రభాస్ గారితో చేయలేదు ప్రభాస్ గారితో అసలు చేయలేదు చూడలేదు కూడా నేను ప్రభాస్ గారికి నాకు పరిచయం లేదు అండి ఏముంది ఒక సినిమా చూస్తే పరిచయం వచ్చేస్తుంది అంటే చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈ ఛానల్స్లో వాటిలో సినిమాలు అవి చూస్తాం కదా అందుకని నేను బాహుబలి కెనడాలో చూడటం జరిగిందండి ఓకే అక్కడ ఉండగా చూశాను రిలీజ్ సేమ్ టైం ఇక్కడ రిలీజ్ రోజున అక్కడ కూడా రిలీజ్ అయినా ఆ టైంకి మేము అక్కడ ఉన్నాం ఓకే అది చూడటం అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేయటం అనుకోని ప్రయాణంతో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో బాగుందండి అంటే ఎలా ఉంటుందో ఫ్యూచర్ మనం చెప్పలేము కదా అనుకోలేము కదా ఇలా ఉంటుంది అని సో ఏంటంటే ఇంత లెంతి క్యారెక్టర్ ఇంత లెంతి క్యారెక్టర్ అనుకోలేదండి ఏదో చెప్పారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పక్కనే ఆయన పక్కన చేయటం చాలా సంతోషపడి చాలా కాలం అయింది చేసి వారిని చూసి చేసి చాలా కాలం అయింది అని చెప్పి అంటే అగ్గా థర్టీ డేస్ చేయవలసి వచ్చిందండి అదొక టైప్ క్యారెక్టర్ సృష్టించారు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కావాలని నన్ను పెట్టుకోవటం జరిగింది ఇద్దరు స్నేహితులు అనమాట సో ఎంత స్నేహం దాంట్లో ఎంత స్నేహంగా మేము సినిమాలో ఉన్నామో బయట కూడా అంత స్నేహంగా నేనంటే అంత ఇష్టం వారికి ఓకే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి తప్పకుండా ఒక వెరైటీ కదా అండి వారు వెరైటీ కథలు తప్పకుండా ఒప్పుకుంటారు ఆయన నచ్చితే ఆయన నచ్చింది కాబట్టి ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాము మరి దీంట్లో అదే కాకుండా చాలా ఆర్టిస్టులు వంద వంద రోజులు సినిమాలు ఆడినటువంటి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు దీంట్లో ఇప్పుడు నన్ను తీసుకున్న హండ్రెడ్ డేస్ ఫిలిమ్స్ ఎన్నో చేసిన నారాయణ రావు గారు సుబ్లాక్ సుధాకర్ గారు తులసి గారు తులసి గారు ప్రేమ గారు హీరోయిన్గా ఇన్నో చేసినటువంటి మరి వారు తెలిసి బుక్ చేశారో తెలియకు బుక్ చేశారో తెలియదు కానీ ప్రతి క్యారెక్టర్ని కొంచెం అదృష్టవంతుల్ని పెట్టారండి ఓకే మాకు అవకాశం వచ్చిందని నాకు హిట్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యే వాటిలోనే నాకు ఎక్కువ అవకాశాలు రావడం జరిగినాయి సీరియల్స్ అయినా సినిమాలైనా లక్కీగా సో ఆ విధంగా మరి దీంట్లో నాకు అవకాశం వచ్చిందంటే సక్సెస్ అవుతుంది ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఎవరికి కూడా ఇప్పుడు నారాయణ రావు గారు అవనివ్వండి వీర అవనివ్వండి నేను అవనివ్వండి మాకు ఎవరికి సపరేట్ ఫ్యాన్స్ లేరు సో సినిమా బాగుంది అంటే అందరు ఫ్యాన్స్ మావి చూస్తారు ఒక్క గ్రూప్కి చెందిన వాళ్ళే కాదండి సో అందుకే మా ఫిలిమ్స్ ఏ తీసుకున్నా సరే అందరూ చూసిన మాకు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్స్ అవి ఏమీ లేవండి అందరికీ కూడా మా నారాయణ రావు గారు కానీ నాకు కానీ కానీ అంతులేని కదా ఎంత బాగా ఆడింది మా జగన్మోహిని ఎంత బాగా ఆడింది ఆ రోజులు వేరు కదా అసలు డిఫరెంట్ ఇంకా అది ఆ రోజులు సినిమా బాగుండి లేదండి కాదండి ఎందుకంటే ఆ రోజులు వేరు అంటానికి కూడా అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారికి ఫ్యాన్స్ ఉండేవారు రామారావు గారికి ఫ్యాన్స్ కొట్టుకు చచ్చేవాడు ఫ్యాన్స్ సో నేను మీరు ఇందాక అడిగిన రామారావు గారిని నాగేశ్వర గారిని విమర్శించినప్పుడు ఇద్దరు ఫ్యాన్స్ అసలు లోకంలో ఉండేది నువ్వు ఇద్దరినే అంటావా నీ సినిమా ఎవడ చూస్తాడు అని కూడా ఫ్యాన్స్ బాయ్కట్ చేశారు బాయ్కట్ చేయాలి బాయ్కట్ చేయటానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బాయ్కట్ చేయాలి వాళ్ళు అంటావా అని అన్న కూడా పేపర్లో వేశారు నీ సినిమా ఎవడు చూస్తాడా అసలు చిచ్చి చిచ్చి అని కూడా అన్నారండి కానీ మరి సేమ్ టైం కృష్ణ గారి సినిమా రామారావు గారి సినిమా మధ్య నాది వేస్తే మరి అంత అలా ఎలా ఆడింది మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఎలా ఆడింది జీవాలి గారు మీ ఇద్దరి మధ్య రొమాంటిక్ సీన్స్ ఇలా పండే మరి ఏం చేస్తాం 
అలా అంటే చాలా సినిమాల్లో ఉన్నారు కదా జయమాల గారు వేరు నేను జయమాల గారు ఉన్నాం కానీ అంతలా ఆడలేదు కదా మిగిలిన వాటిల్లో కొన్ని నవమోహిణి సినిమా ఆడింది దాంట్లో శారద్ గారు కూడా లేరు జయమాల గారు లేరు శారద్ గారు కూడా లేరు ఓకే దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ జగన్మోహిని అంత హిట్ అది నవమోహిణి రోహిణి గారు నేను కమిడియన్ లేరు వేరే కమిడియన్ ఎవరో కొత్త ఆయన వస్తే ఆయనకి ఇచ్చేసారు వెట్లాచారి గారు ఓకే ఇంకెవరో లేరు అదే ఎలా ఆడిందండి సార్ ఇప్పుడులోనే ఇలా ఉన్నారు కదా అప్పుడు ఇంకా స్మార్ట్ గా ఉంటారా నేను ఇప్పుడే బాగుంది హీరోయిన్స్ ఫాలోయింగ్ ఉంది లేదండి నేను ఇప్పుడే బాగున్నానేమో అనుకుంటున్నా సరే అప్పుడు ఇంకా బాగుంది ఉంటారు కదా ఏమో మరి నాకు మాత్రం ఇప్పుడే బాగున్నట్టుగా అప్పుడు ఎంతమంది హీరోయిన్ అప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద జుట్టు ఏమండి పెద్ద మీసాలు అందరూ అలాగే ఉండేవారు కదా బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూస్తే అబ్బా ఇది ఏంటి అదేం ప్యాంటు అదేమిది మంచి ఉన్నాయని విన్నాను నేను అందుకని ఏంటండి ఆ రోజులో మంచి మంచి ఫాలోవర్స్ ఉన్నారంట మీకు ఎవరు ఫాలోవర్స్ హీరోయిన్ హీరోయిన్స్ ఉండరండి ఎందుకంటే రెండు మూడు సినిమాలు మేము ఎవరితో చేసినా అటువంటి అవకాశాలు ఎదురుకుని అక్కడికక్కడ మాట్లాడు మాట్లాడుకోవటం తప్పితే తర్వాత ఫోన్లో పలకరించుకుని తర్వాత ఇటువంటి ఏమీ లేవండి సో లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటారు అలా ఉంటే రోమర్స్ వచ్చేవి కదా మాకు ఎప్పుడైనా రోమర్స్ వచ్చినాయా ఏమో అప్పుడు న్యూస్ ఛానల్స్ లేవు కదా లేకపోయినా ఎందుకు పేపర్లో వేస్తారు కదా అప్పుడు మీ కాలం మీ కాలం నాటి ఆర్టిస్ట్లు ఎవరన్నా మాకు చెప్తే అదే న్యూస్ పేపర్ పేపర్లకు వేస్తారు అండి కాగడా అవి ఉండేవి కదా అండి వాటిల్లో సార్ మహానటి సావిత్రి గారితో రెండు సినిమాలు కొడుగ్గా యాక్ట్ చేశారు ఎలా ఉంటుంది సావిత్రి అమ్మ గారి జీవిత చరిత్ర ఒక్కొక్కరు తెలుసుకుంటూ ఉండే ఈ తరం వాళ్ళు కూడా మహానటి సినిమా చూసేటప్పుడు అలా తరుక్కుమంట ఉళ్ళంతా కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అదే ఆ మహానటి సినిమాలో ఏముందో ఆవిడ హిస్టరీ అంతా కూడా మాకు ఇప్పుడు తెలిసింది కానీ అప్పుడు తెలియదండి తెలిసినట్టయితే నేను తప్పకుండా నేను చాలా సేవలు చేసేవాడిని నా మనస్తత్వం అటువంటిది ఓకే ఎందుకంటే కాంచిన గారికి ఎవరో చెప్పారు కాంచిన మూడు భాషలో ఒక ఫిల్మ్ చేసేవాడిని నాయుడమ్మ అని విజయశాంతి గారిది అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు బెంగళూరులో కాంచిన గారు ఈ ఊరి చివర టెంపుల్లో ఉంటున్నారు అంటే అక్కడికి వెళదామని విశ్వ ప్రయత్నం చేసాం ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో రీసెంట్గా రీసెంట్గా అంటే నాయుడమ్మ తీసినప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాల కిందట అవును వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఏమో మరి మాకు దొరకలే అప్పుడు లేరు ఎవరో సిస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళారు అక్కడ లేరు అని చెప్పారండి ఎందుకంటే తర్వాత విన్న తర్వాత సావిత్రి గారి గురించి కూడా మాకు తెలియదండి అప్పుడు యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో మామూలుగా హీరోయిన్ పెద్ద హీరోయిన్ ఇదే చేసాం కానీ పెద్ద హీరోయిన్ ఇదే కానీ ఆవిడ ఇన్ని బాధల్లో ఉన్నారు లేకపోతే ఇంత ఇది అని తెలియలే తెలిస్తే మేము తప్పకుండా మాకు ఉన్న దాంట్లో మేము దగ్గర అయ్యే వారికి తప్పకుండా నెత్తిని పెట్టుకుని చూసుకునేవాళ్ళం అంటే మీతో యాక్ట్ చేసినప్పటికీ చివరి స్టేజ్ స్టేజే కదా ఇలా అయిపోయారు ఇలా అయిపోయారు అసలు స్కెల్టెన్ తప్ప ఏమీ లేదు మామూలుగా చిక్కిపోయారు సావిత్రి గారు అంట పెద్ద హీరోయిన్ అవును అంత రావుగా ఉండేవారు కదా అనుకున్నాం కానీ ఇలా బాధలు ఇలా కష్టాలు పడ్డారు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటున్నారు ఇలా చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్నారు అనేది తెలియదండి మాకు తెలిస్తే నేను మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా ఇది చేసాను ఎందుకంటే డబ్బు అది బాగా ఉండేది నేను చాలా సేవలు చేసేవాడిని ఎవరు ఏమనుకున్నా నేను లెక్క చేసే మనిషిని కాదండి ఒకటి అనుకుంటే నేను తప్పకుండా సేవలు చేసేవాడిని అంటే సెట్లో అది ఎక్కడ చూపించారా సార్ అది తెలియలేదు అసలు అవేం తెలియలే మాకు డైలాగులు చూడటం వెళ్ళిపోవటం ఏదైనా యాక్ట్ చేస్తుంటే మేము తప్పు తప్పు చేస్తుంటే నవ్వటం ఇదే తప్పితే చిక్కిపోయారు మనిషి సావిత్రి గారు అనే అనుకున్నాం తప్ప ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారని తెలియదు మాకు ఎవరో చెప్పలేదు తర్వాత పుస్తకాలు అవి ఇవి చూసి ఛానల్స్లో చూసిన తర్వాత ఏంటి అందరూ చేసి ఉండొచ్చు కదా హెల్ప్ చేసి ఉండొచ్చు కదా అని ఆలోచనలు హీరోస్ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అందరూ చేసి ఉండొచ్చు కదా ఆవిడతో పనిచేశారు కదా తప్పులున్నా ఒప్పులున్నా క్షమించి కష్టస్థితిలో ఉన్న తర్వాత క్షమ దీంతో చాలా ఆదరించవచ్చు కదా అని అనిపించింది అటు ఉండేప్పుడే ఏదన్నా టక్కున మాట్లాడతామండి ఆ టైంలో మాట్లాడారా మామూలుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా టక్కున మీరు వేస్తే రామారావు నాగేశ్వర రావు ఏమన్నా సావిత్రి గారు చేసి ఉండవలసింది కదా నరసింహరాజు అంటే నేనేం చేయను అదే మీ మనసులో ఉంది కాబట్టి చెప్పారు తప్పేం లేదు అట్లా అలాగే అంటాం మనసులో ఉన్నది ఏంటంటే నేను నిజంగా చేసేవాడిని అండి అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు కూడా ఉండేవి నాకు బిజినెస్లు ఉండేవి వేరే బిజినెస్లు చెన్నైలో చా చాలామందికి హెల్ప్ చేసామండి మంచికంటే కూడా ఇప్పుడు ఒకడు వచ్చాడు ఏదో అడిగాడు అది దశవం చేసాం ఆడు ఉట్టిది అది అది తెలిసి రెండో హారు వచ్చాడు మూడో హారు రెండో హారు వచ్చినా మూడో హారు వచ్చినా 
వాడు తెలిసిన వాడు కాబట్టి నువ్వు చేసే తప్పురా ఈసారైనా బాగుపడు అని చేయటం వెళ్ళారా సార్ చివరా చనిపోయిన తర్వాత లేదండి అసలు తెలియదు కదా సార్ చనిపోయింది ఆవిడకి ఇట్లా బెంగళూరులో ఏదో ఒక దీని కింద ఉన్నది ఫోటోలు చూసి మీ మీ ద్వారా తెలియటమే తప్ప తెలియవండి అలాంటి మహానటితో యాక్ట్ చేయటం నిజంగా గ్రేట్ మీరు అది కొడుకు అదృష్టం లైఫ్లో ఎదగడానికి ఏమన్నా చెప్పారా లేదండి బట్ దాని దాని మాల్ మటుకు చేసేవాళ్ళం ఎవరు ఆమె మేము వినటమే ఆవిడ ఆవిడ ప్యాలెస్ మాత్రం నేను చూశాను చూశారా అబ్బిబొల్లా రోడ్లోను ఎక్కడో ఉందండి విశ్వరంగారావు గారిది ఆపోజిట్ రెండు హోమ్ టూర్లు చేశాను అది నేను చూశాను స్విమ్మింగ్ పూల్ అది ఉండేదని పెద్ద అనుకునేవారు అప్పట్లో మరి పైగా సంపాదన మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు అన్నీ తమిళ్ తెలుగు అన్నీ ఆవిడే కదా పెద్ద హీరోయిన్ కదా ఎంత ఉండి ఉండాలి మరి అవన్నీ లేకుండా అంటే సినిమాలు కూడా చేయటం వల్ల కొంత దెబ్బతిని ఉండొచ్చు సినిమాల్లో చాలా కష్టం అండి డబ్బు రావటం సక్సెస్ అవటం చాలా కష్టం సో మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశారు ఈ దాన్ ధర్మాలు ఈ అందరి వాళ్ళనైనా ఈ ఫైనాన్షియర్స్ లాక్కునేది లాక్కుంటారు తప్ప వదిలిపెట్టరు అభిమానంతో వదిలేద్దాం అనేది ఉండదు కాంతారావు గారు కూడా అలాగే అయింది కదా ఆయన రెండు మూడు సినిమాలు తీసే దెబ్బ తిన్నారు వారింటి వారి ఇల్లు కూడా తెలుసు కాంతారావు ఇల్లు కూడా ఈ ఇవాళ నాలుగైదు కోట్లు ఉంటుందండి అప్పుడు ఏ ముప్పైకో ఇరవైకో అమ్మేసేసి బాకీలు తీర్చే సినిమాలు వాటి వల్ల అట్లా దెబ్బతిన్నారు మీరు వెళ్ళే టైంకి ఉందా సావిత్రి ఇల్లు ఆహా అది తెలియదు ఇంకా మేము సావిత్రి గారి ఇల్లు అని చెప్పుకోవటం ఆ రోడ్లో వెళ్ళినప్పుడు తప్పితే ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏమిటి ఇవేమీ తెలియండి ఆవిడ బాధల్లో ఉన్నారు ఇటువంటిది ఏమీ తెలియదు మాకు తెలియని ఆమె బాధను కూడా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అలానే వెళ్ళిపోయారు ఆమె గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ మీ అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ మీ తరానికి కూడా ఆమె అని చెప్పుకుంటారు మీరు కొంతవరకు యాక్టింగ్లో యాక్టింగా యాక్టింగ్ అసలు వాళ్ళు యశ్వరంగారు గారు సావిత్రి గారు అలాగే ఇప్పుడు మన నాగేశ్వర్ గారు రామారావు గారు వాళ్ళ గురించి వేరే చెప్పిన అవసరం ఏమి ఉందండి మళ్ళీ అసలు అట్లా రాదు కదా ఎవరికి డెఫినెట్లీ సో ఎనీ హావ్ నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి సార్ మీకు ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని అవునండి ఎందుకు ఎప్పుడో చిన్న పిల్లలప్పుడు టీవీలో చూసేవాళ్ళం అలాంటిది మిమ్మల్ని ఇలా డైరెక్ట్గా కలవ ఈ సందర్భంగా ఈ అనుకోని ప్రయాణం ఎస్ ఎస్ రిలీజ్ సందర్భంగా సో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి నాకు తెలిసి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ గట్టిగానే లాగిచ్చేస్తారు ఇబ్బంది ఏం లేదు సో విష్ యూ గుడ్ లక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అనుకోని ప్రయాణం అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్